English is a beautiful language. It is full of idioms. Idioms don't have to mean what they say. Okay. They have a different meaning. It is actually in the English language, it is rich in idioms. If you look a piece of work, a written work, a speech, you can see a lot of idioms. Idioms is a group of words which need not mean what exactly is said there. ஒரு அதாவது அது கொடுக்குற வார்த்தைகளினுடைய அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து இருக்காது அது ஒரு இன்னர் மீனிங் உள் உள் அர்த்தம் வேறையாக இருக்கும் ஓகே அதில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு சேல் இந்த சேம் போட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே வி ஆர் போட் சேலிங் இந்த சேம் போட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இட் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் அ போட் ஆர் த சீ ஆர் ரிவர் ஓகே அது வந்து வேறு அதாவது என்ன அர்த்தம்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒரே நிலையில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வி ஆர் போட் சேலிங் இந்த சேம் போட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா இடியம்ஸ் நீங்கள் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணும்போது யுவர் இங்கிலீஷ் பிகாம்ஸ் ரிச்சாக அண்ட் மச் மோர் என்ஜியரிங் ஓகே பீப்புள் வில் அப்ரிஷியேட் யூ ஃபார் வாட் யூ ஸ்பீக் So, you have to include these idioms in order to make your uh, English uh, richer and also more appealing. So, if you have idioms, what is the idiom? If you have a idiom, you can use the most commonly used idioms. That is the meaning of the meaning. Then, you can use the form of the sentence. Idioms appear in every language. எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே இடியம்ஸ் இருக்கும் பட் இங்கிலீஷில் மாத்திரம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் தேம் அதே நான் இப்போ கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஏதாவது ஒரு மிஸ்டர் ரகு ஹேட் அ சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் ஆஃப்டர் சீங் த பெத்தட்டிக் ஆக்சிடென்ட் மிஸ்டர் ரகு சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் ஆஃப்டர் சீங் த பெத்தட்டிக் ஆக்சிடென்ட் பெத்தட்டிக் ஆக்சிடென்ட்னா ரொம்ப பரிதாபமான அந்த ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்தோன்னா ஒரு என்ன ஆச்சு சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதுதான் இதியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய இருதயம் அப்படியே வேறு ஒரு இது இருதயத்தை ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தமாக இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட்னா மனசு மாறியது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுனா ஹார்ட்டை மாற்றிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதனுடைய அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் மனசு மாறியது அதாவது முதல்ல ரொம்ப ஸ்ட ஸ்டபர்ன் அண்ட் ஸ்டர்னாக இருந்துட்டு ஓகே மிஸ்ஸஸ் ஷர்மா இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஸ்டபர்ன் பர்சன் பட் ஆஃப்டர் ஸ்பீக்கிங் டு மீ ஆர் ஆஃப்டர் ஸ்பீக்கிங் டு ஹர் ஷி ஹேட் அ சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் அதாவது அவங்க மனசு மாறி அவங்க ஷி விஷ் டு கிவ் அ டொனேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க மனசு மாறி ஷி ஸ்டா ஷி விஷ் டு கிவ் அ டொனேஷன் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் அ புவர் அண்ட் நீதி அப்படின்னா மனசு மாறி அவங்க காசு கொடுத்தாங்க இப்போ புரியுதா இந்த மாதிரி நிறைய இடியம்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் அந்த இடியம்ஸில் வந்து அப்படியே லிட்ரல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எடுக்காம அதனுடைய மீனிங்கும் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ஓகே நம்ம எப்போவுமே நம்மளுக்குள்ள கருத்து வேற்றுமை இருக்குது அப்படின்றதுக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு இடியம் கொடுக்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆட் லாகர் ஹெட்ஸ் ஆட் லாகர் ஹெட்ஸ் ஆட் லாகர் ஹெட்ஸ்னா லாகர் அதாவது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு சொ இதை காரியத்தை சொல்கிறாரு இன்னொருத்தர் அதுக்கு நேர் மாதிரியாக உன சொல்கிறாரு At logger heads. இந்த பக்கம் ஒரு தலை அந்த பக்கம் ஒரு தலை இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஒரு கட்டையில் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு இதில் ரெண்டு பக்கம் தலை நான் தான் பெருசு நான் தான் பெருசுன்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லையா ஸோ ஆட் லாகர் ஹெட்ஸ்னால் ரெண்டு கருத்துக்கள் ஒற்று போகாத கருத்துக்கள் ஓகே ஆட் லாகர் ஹெட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஐ கேன் கிவ் யூ அ சென்டென்ஸ் லைக் திஸ் டு ஹாவ் இதுக்கு மீனிங் வந்து டு ஹாவ் two different opinions
okay to have two different opinions namba idukku or sentence naan ipo form panni solren the captain and the vice captain were at loggerheads regarding who is to bat இப்படினா என்ன அர்த்தம் கேப்டனுக்கும் வைஸ் கேப்டனுக்கும் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்துச்சா அட் லாக ஹெட்ஸ் ரிகார்டிங் ஹூ இஸ் டு பேட் யார் முதல்ல ஹூ இஸ் டு பேட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு அது யார் முதல்ல போய் பேட் பண்ணுறதுன்றத யோசித்து டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேற்றுப்பாடு இருந்தது ஓகே at logger heads na en artham to have two different opinions okay ipo nalla purinjikcha at logger heads to have two different opinions okay next paakala inna konjam nariya namba paakaporam second one a bolt out of the blue avadi pa kelvi pattirukingla a bolt out of the blue idu inda word vande andha kaalathila makkal vande minnal minnal vande apdi neenga yara minnal paathirukinga lightning apdi solvaanga minnal மின்னல் வந்து அப்படியே நீல வானத்தில் வந்து திடீர்னு அப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷாக் இப்படி 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 வரும் சில்வர் லைனில் ஓகே அது வந்து பார்த்தோன்னா சில பேர் கண்ணு குருடாயிருமா சில பேருக்கு அந்த மின்னல் விழுந்து இடி விழுந்து மின்னல் விழுந்து கருங்கி போயிட்டாங்கன்னுலாம் சொல்கிறோம்ல அதான் ஸோ அது ஏதோ ஒரு ஷாக்கிங் இன்சிடென்ட் அது மின்னலை பார்க்குறது கண்ணு இதாயிரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அ போல்ட் அவுட் ஆஃப் த போல்ட்னா மின்னல் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூனா ஸ்கை இதுதான் அந்த இடியம் உருவான கதை ஆனால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒரு ஏற்கனவே ஒரு பேட் சுச்சுவேஷனில் இன்னொரு ஒரு திடீர்னு ஒரு ஒரு சடன் ஷாக்கிங் நியூஸ் வந்துச்சுன்னா இப்போ யாரோ இறந்து போயிட்டாங்க இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சி இல்லாட்டி யாரோ தோற்று போயிட்டாங்க ஆர் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க இந்த மாதிரி திடீர்னு ஒரு ஷாக்கிங் நியூஸ் வர்றது தான் a bolt out of the blue abdinu namba inge artham pandrom okay so minnal idikum inda idukum sambandham illa but inda idiyam uruvana vidham epdi dhaan so a bolt out of the blue na a sudden shocking didirna dhaan minnal varudhu solita varudhu illa so a sudden shocking news ஓகே ஸோ இப்போ இதை நான் சென்டென்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணலாம் த நியூஸ் ஆஃப் ஹர் அங்கிள் இந்த பிளெயின் கிராஷ் கேம் ஆஸ் அ bolt out of the blue okay ipo purinjida ninga indha maadhi english la sentences la form pannum bodhu edha or shocking news la oh it's really a bolt out of the blue appdi sonna ada ivaru 
எவ்வளோ நல்லா இங்கிலீஷ் கற்று தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு கற்று வச்சுருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க அ சடன் ஷாக்கிங் நியூஸ்க்கு தான் அ போல்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் சேலிங் அண்ட் த சேம் போட் சொன்னேன் டு ஹாவ் அ சேஞ்ச் ஆஃப் ஹார்ட் சொன்னேன் வி கேன் சே இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் இது வந்து நீங்கள் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் எழுதும் போது கூட நீங்கள் இந்த டேர்மை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் மேபி டு யோர் ஃப்ரெண்டு நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த்னா என்ன அர்த்தம்னா டு பி ஹேல் அண்ட் ஹார்ட்டி டு பி ஹெல்த்தி ஆர் டு பி இன் குட் ஹெல்த் இப்போ ஒரு லெட்டர் ஆரம்பிக்கிறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கோ உங்கள் டாட்டருக்கோ ஆர் உங்கள் அப்பா கிட்டேயோ நீங்கள் எழுதும் போது அதாவது இட்ஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லி லெட்டர் ஐ ஹோப் யூர் அன் ஐ ஹோப் திஸ் லெட்டர் ஃபைன்ஸ் யூ இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் ஐ ஹோப் த லெட்டர் ஃபைன்ஸ் யூ இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் அந்த காலம் இந்த டேர்ம் ரொம்ப ஆஃபனாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டு பி இன் குட் ஹெல்த் நம்ம யார்கிட்டையும் கேட்கும் போது நலமாக இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு தானே தமிழ்லேயும் சொல்கிறாங்க சௌகரியமாக இருக்கிறீங்களா சௌக்கியமாக இருக்கிறீங்களா நலமாக இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு விசாரிக்கிறாங்கல்ல எப்போவுமே அந்த காலத்து முறை என்னென்னா நம்மளுடைய ஹெல்த்தை பற்றி விசாரிக்கிறது தான் வென் ஹெல்த் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய பணம் இருந்தால் கூட நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லைனா எல்லாமே எழுந்துடுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஹெல்த்துன்றது இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ வி விஷ் எவ்ரிபடி குட் ஹெல்த் சேம் வே வி ஆஸ்க் ஆர் வி எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரிபடி டு பி இன் குட் ஹெல்த் ஸோ நம்ம லெட்டர் எழுதும் போதும் சரி யார்ட்டையாவது பேசும் போதும் சரி இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் ஐ ஹோப் யூர் இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதுக்கு நான் இன்னொரு சென்டென்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஆல் தோ ரீட்டாஸ் ஃபாதர் ஓ ரீட்டாஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் he is in the pink of health romba aacharyam illaya to be 80 years old and still to be in the pink of health ipo vandu 60 vayasile 50 vayasile ella vidamana sicknesses um vandirudhu ana rita's grandfather is 80 years old and still he is in the pink of health okay so this is how you have to uh, put it in sentences in the madri da in a sentence la in the idioms la ninga form pandringa ipo three uh, idioms inga paakala first one at logger heads that is to have two different opinions the captain and the vice captain were at logger heads regarding who is to bat first yaar modalla bat pandradendrada decide pandradukku avanga rendu perukum karuthu verupaadu irundathu a bolt out of the blue a bolt out of the blue na nan sonna neela vaanathilende didirnu or minnal varumbodu eppadi or andha minnala paakravangalukku kannu ketu podu sala sama andha minnal vilirudhu so adhu or it's a sudden shock illaya a sudden shocking news sa uh, we refer to as a bolt out of the blue the news of her uncle in uh, news of her uncle's death death in the plane crash the plane crash came as a bolt out of the blue the news of her uncle's death in the plane crash came as a bolt out of the blue apdina avaludeya mama didirnu 
ஏர் கிராஷ் அவர் பிளெயின் கிராஷில் இறந்துட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டது உடனே அது ரொம்ப ஷாக்கிங் நியூஸாக இருந்துச்சு நல்லா தானே இருந்தார் நல்லா ஹெல்த்தியாக தானே இருந்தார் திடீர்னு இப்படி செத்து போயிட்டாரு என்ற சடன் சேட் நியூஸ் தான் என்னது ஷாக்கிங் சடன் ஷாக்கிங் நியூஸ் ஆர் சேட் நியூஸ் தான் அ போல்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ வேறு எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னேன் திடீர் நல்ல பரிசு எழுதியிருந்தா ஆனால் அவள் ஃபெயில் ஆகிட்டா ஆர் மேட்ச் தோற்று போயிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து திடீர்னு ஒரு சேட் நியூஸ் நம்ம கேள்விப்படும் போது அது வி கேன் சே வி கேன் யூஸ் திஸ் இடியம் அ போல்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஓகே நெக்ஸ்ட் பான் என்ன பார்க்குறீங்க இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் டு பி இன் குட் ஹெல்த் தோ ஆல் தோ ரீச்சார்ஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் இஸ் எயிட் இயர்ஸ் ஓல்ட் ஹீ இஸ் இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் அவர் எண்பது வயசானாலும் அவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறார் இன் த பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் திஸ் ஆல்சோ யூ கேன் யூஸ் இன் லெட்டர்ஸ் வென் யூ ரைட் லெட்டர்ஸ் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஓகே 